Olha só, meus amigos, estou aqui com a dona Socorro. Tudo bem, dona Socorro? Tudo, mais ou menos. Tudo mais ou menos, né? É. Porque você tá... Ontem à noite você foi lá em casa, né? Foi. Falar com a minha esposa. Uhum. Que você estava passando necessidade. Sim. Eu é, adoeci, meu pai morava comigo, mas aí, como eu adoeci, entrei em depressão, tentei muitas coisas, mas graças a Deus me ataiaram aqui e aí eu não fiz. Mas e eu estou precisando, porque eu estou sem trabalhar, porque eu estava trabalhando na Esperantina, eu ganhava 25 reais. Uhum. E aí, agora eu não posso de jeito nenhum, o médico não posso trabalhar tão cedo, meu esposo trabalha só de no adiarinho aqui e lá. Quando arruma, né? Quando que tá arruma, bem. porque tá muito difícil. Principalmente agora nesse período dessa doença, aí tá mais difícil ainda. Aí eu tenho meus quatro filhos. Tem um que já trabalha, que tem 16 anos, que é colher de farra de arinha, e às vezes chega e me dá. Mãe, tá aqui 10, tá aqui 20, pra comprar alguma coisinha pra comer. Aí eu tô passando muito momento, tá difícil pra mim. E eu tenho um sonho que eu tenho também, que às vezes minha filha me cobra muito. É um quarto pra elas, uma casa. Mas eu não posso dar. Eu não posso de jeito nenhum. Principalmente agora, nesse período doente, eu não posso. Sua filha lhe cobra que queria um quarto. Tem vontade né? num quarto, numa casa. Mas por que minhas amigas têm. Tem, às vezes elas vão pro colégio, às vezes tem umas amigas dela que tem casa. Hein? Que tem casa. E por que, mãe, que nós não temos uma casinha ainda? Todo mundo consegue. Por que, que nós não temos? Minha filha, tenha calma, que Deus vai. Uma hora Deus vai dar pra nós. Uhum. É isso que eu, eu fico, assim. Eu acho que eu entrei mais assim, depressão por causa disso. Assim, porque elas. Eu sei que. Elas têm que entender, mas na mesma hora eu... Sua filha tem 16 anos? Parece que eu vi. Tem uma de 17, tem uma de 16 e tem o outro de 15. Ah, são três... E o outro... O outro já é mesmo... Já ganhou o mundo mesmo, o outro já é por conta dele, já tem 20 anos já. É, né? É. E aí é desse jeito. Aí sua filha pede um quarto aqui no Pede tempo. um quarto, mãe. Aí come e cobra um quarto. E aí, e minha filha, tenha paciência. Deixa aí se eu consigo, minha filha. Tenha paciência, que não é assim, não. E aí é desse jeito. É desse jeito. E aí, é, através disso tudo, ainda vem essa necessidade até da alimentação. Exatamente, da alimentação. Porque ele trabalha mesmo só na diarinha mesmo, como eu estou falando. E aí tem semana que ele não trabalha de jeito nenhum. E aí, esse período que eu adoeci, é, umas, umas comadinhas minha da Esperantina recardaram uma certinha, uma coisinha de uma das amigas dela, pedindo por o um celular, e até que deu, graças a Deus, deu de eu passar essa semana passada, eu passei, graças a Deus, deu que nós, aí é desse jeito. E pra essa semana não tem alimentação? É, tem semana que não tem de jeito nenhum, tem semana que não, não tem não. Eu não sei nem quando foi que eu comi, comi um quilo de carne. É, né? Um pedaço de carne. Por conta disso que é. às vezes quer, saber, quer se garantir o arroz e o feijão. Exatamente, né? exatamente. Pelo menos o arroz e o feijão. Que arroz, tendo arroz, o cara cozinha um ovo, hum, frito hum, um ovo e come, né? Exatamente, exatamente. É, é isso aí. Pois é, esse dando socorro é, é, as coisas estão tá ficando difíceis, né? Difícil, 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 difícil. Aí elas ficam me cobrando, minha filha, tem que ter paciência, não é assim não. Porque eu não posso, eu só eu tiro meu Bolsa Família, só tiro só 350. Uhum. E aí eu vou comprar aquelas coisinhas, aí é um estalão de energia. E aí eu tô comprando agora meu remédio, só meu remédio. Meu remédio é quase 200 reais, né? Quase 200 reais meu remédio, aí não tem Você coisa. entrou, foi em depressão? Foi. foi. Mas por foi. conta do seu pai saiu de casa ou por conta... Porque que... o papai saiu, o papai do... foi... O período começou assim, o período que minha mãe adoeceu e ela passou um dia mais eu aqui, né? Ah. E aí ela faleceu. Aí eu fiquei ruim, fiquei ruim. E aí meu menino pegou, foi o época que meu menino também saiu dentro de casa. Eu fiquei ruim também. Aí o papai foi, o papai saiu porque eu adoeci. Aí entrei, ficava pensando nas coisas, às vezes faltam as coisas, eu ficava botando aquelas coisas na minha cabeça, pensando, meu Deus. Aí já meu cunhado tem uma casa, aí os outros tudo tem, aí só a minha, que eu ficava pensando naquelas coisas, né? Uhum. E aí eu acho que tudo isso eu botei na minha cabeça, era só chorando, desesperado que dei de casa. E era aquela coisa, é ruim demais, é ruim, ruim. É, imagina, às vezes você vê se acorda de manhã e as filhas querem comer e não e tem... Exatamente, as... não tem um cuscuz, não é. tem uma coisa, é ruim. É, é imagina, imagina é com essa situação. Não é bom de jeito nenhum, não é ruim. Aí se eu pudesse, se eu fosse uma pessoa sadia, se eu pudesse trabalhar, eu ia trabalhar mesmo pra me ganhar mesmo do quê? Eu ganho 25 reais quando eu vou pra Esperantina, eu ganho na Munchão, pra me limpar uma casa, eu ganho 25 reais. Uhum. Aí eu vou, trago 
um, dois quilos de arroz, um quilo de feijão, um litro de óleo, é o que dá, porque o que é que dá 25 reais, né? É exatamente. E aí eu dou 5 reais de gasolina na moto do menino, que o menino também não pode. E aí é aquela coisa, aí... É complicado, é né? É complicado. Aí a gente tem que... Você amanheceu o dia sem saber o que fazer. O que fazer, meu filho? Não, eu, eu, tenho, eu imagino é. essa situação porque eu também eu acho que eu, eu já passei por isso. Pois é, eu pois sei é. as, a, o que você passa que eu já passei por isso. Pois é. Já morei no interior e já me acordei de manhã sem ter o que tomar um café. Sim, exato. Exato. Hoje mesmo meu menino foi para o é, serviço sem tomar café hoje. Uhum. Aí que eu vim da Esperantina, né? Aí as meninas me deram umas coisinhas, aí eu peguei e trouxe, aí quando eu cheguei, ele disse, meu filho, tomou café. A da minha mãe, tomou? Não, ele não tomou café, ele saiu pro serviço, ele fez um serviço ali. Uhum. Pra menos botar menos, aí eu vezes ele chega, ele, mãe, pegue 10, pra você copar menos de franco pra senhora. Mãe, pegue sim, que é assim, porque o bichinho também, ele é pequeno. E agora nesse período, que ele, tá, ele, não tá, ele não tá indo pro colégio, tá indo só as tarefas pra casa, né? Aí quando tem um serviço, a pessoa chama ele pra capinar o um mato, fazer uma coisinha, aí o bichinho rajuda. E aí ele, meu marido, só trabalha uma diária com lá. E aí tem semana que ele não dá nenhuma diária. A semana passada ele não deu nenhum, nenhum. E aqui foi. O negócio foi sério. Pesado. Né? Pesado. Cadê seu marido? Tá ali. Ele... Franco. É. Acabou de chegar ali o esposo dela, que tava para o. Pra roça. Uhum. Bom dia, Bom tudo dia. bem, seu Franco? É. Como é que você tá? Bora entrar para cá, para sua esposa, aqui perto da sua esposa. Pra você Minha sair vida. na foto. <risos> Tava pra roça, você? Tava pra roça. Pra roça. É. Que quando arruma a diária não pode dispensar, é, né? É, pode não. Tem que trabalhar mesmo, viu, pai? É, exatamente. Quando tem, né? Pois é o seguinte, a Dona Socorro foi lá em casa ontem à noite falar uhum. com a minha esposa, que eu tinha acabado de chegar da rua, que eu, da rua dos interiores. Eu tava pra região do Xixá. E eu cheguei já um pouco... A gente passa o dia assim, a gente chega enfadado em casa. Uhum. E eu tava, tinha tomado banho, tinha jantado, tava em casa, deitado. Aí ela contou a minha situação para minha esposa e aí eu... Que até outro dia você já tinha vindo lá em casa, né? É, é. Acho que já é a terceira vez que você vai lá em casa hum, para mim vir aqui, né? É. Já é a terceira vez. É Desculpa por não ter vindo ainda, hum. porque às vezes é... Até também falta de tempo hum. também, né? Mas hoje, como você, a, a situação que você falou para minha, hum. minha esposa, eu, eu jamais deixar a pessoa... Sim, eu sou antigo da pessoa, o que eu puder fazer para as pessoas, eu faço. É. Eu, eu, para ajudar, você entendeu? Hum. É que nem eu costumo falar, eu não... Se eu não puder ajudar, eu também não vou lhe atrapalhar. É, você entendeu? É e quero falar, falar para você, o nosso trabalho é um trabalho sério. É o nosso trabalho transparente, totalmente transparente. Tudo que vir para você, que os nossos amigos lhe vê, vai, vai mandar. Que, todo que presente que vir para você vai ser gravado aqui, com você, é. entregue. E você não se preocupe viu, com isso. É. Sim, eu tenho uma, uma, uma amizade... Aí eu tava falando para uma amiga que eu tenho aí a sua situação. Uhum. Essa nossa amiga, ela mandou uma cesta básica para você, uhum. viu? Eu quero uhum. até mandar alguém pegar ali. Pois é isso aí, dona Socorro. E aí a gente a, a gente vê a situação de, de muita gente que não tá falando para essa minha amiga. Nesse momento tem muita gente passando necessidade aqui, viu? Uhum. Pois, bote bem pra cá. Seu Franca, ajude pra ele pegar aqui. Seu Franca, a cesta básica chegando. Bote aí em cima da mesa aí. Vou botar em cima da mesa. Chegando aí um, uma cesta básica. Dona, a nossa amiga... Socorro. A nossa amiga Socorro e a nossa amiga que mandou a cesta básica. Tá chegando aqui, ó. Esse é seu filho também? É, Seu filho. filho. Posto aqui uma cesta básica no valor de 300 reais, viu? Muito obrigada. Sou muito agradecida. Porque eu tô precisando muito, muito mesmo. Tô precisando. Porque é. a gente vê a realidade da gente, né? Porque eu não posso. Eu não posso agora. Não tô podendo. Não tô podendo de jeito nenhum. O negócio tá tão complicado. Eu tô desse jeito doente. E aí eu não posso trabalhar. E tem ele que trabalha na diária. É a nossa realidade, viu? É aquela coisa. A gente pede assim porque... A gente agradece, porque tem muita gente de bom coração, né? Muita gente mesmo que... Porque se eu pudesse trabalhar, eu ajudar era os outros. Mas eu não posso trabalhar. Não posso. Como eu tô falando, é muito difícil. Minha filha cobra muito a vez quando ela chega. Quando chegava do colégio, ela dizia, mãe, não tem nada pra comer, não. É só o feijão. Mas meu filho, é o jeito, é o que tem. E aí é desse jeito. Aí... Estou muito agradecida por essa cesta para mim. 
passei uma semana na Esperantina só me cuidando, tratando a cada família dele. E eles ficaram aqui, sozinho aqui, eu pensando, meu Deus, será que meus filhos estão comendo? Será que eles estão passando nessa cidade? Aí meu povo lá me consolar, minha irmã tinha calma, tinha calma, que vai dar tudo certo. Vai dar certo sim, tenha fé em Deus, que Deus é maior e vai lhe ajudar. Entregue na mão de Deus que... Ela é. me cobra muito, muito mesmo, vez. E ela disse, mãe, por que, que meu tio tem uma casa, meu outro tio, tio tem uma casa? Por que nós vamos ficar rindo inteiro, mãe, debaixo dessas casas, dessa casa aqui? Aí a casa rai, quando dá no inverno, fica moiando elas aí. O pai dela, ai, minha filha, a gente tem que ter paciência, pai. Aí vem um, um bicho e espora elas, calanga cobra, aparece e elas ficam pai, será que você não vai fazer não com a casa não, eu sinto me cobrando todo o tempo cobrando o pai delas, minha filha tem que ter paciência, tem que ter paciência que não é assim não, exatamente porque eles só tiram com tira certeza eu estou vendo as meninas chorando para ali também estou ouvindo, porque vê a mãe e o pai pois é, em... elas emocionado né, é, por fica as... triste é. porque é ruim demais é ruim, é isso aí eu contei a sua história para a nossa amiga que a nossa amiga Dona Maria Isabel de Minas Gerais E ela é uma pessoa que sempre acompanha o nosso trabalho Muito obrigado Dona Maria Isabel Que ela é uma pessoa que confia uhum. Esses nossos amigos confiam demais no nosso trabalho Que é o nosso trabalho sério viu? E ela falou assim Não, pois leva uma cesta básica Para a Dona Socorro, né, que uhum. fala esse nome E aqui está entregue pois é, pois Eu agradeço muito ela Agradeço todos que veem este vídeo que Eu estou muito agradecida Muito agradecida mesmo muito mesmo, muito Uma mesmo. Uma cesta básica dá para você passar dá, duas, sim, duas dá, semanas ou três dá, aí de boa, dá, né? Dá, com certeza. Isso dá. é uma grande ajuda nesse momento, né? Na é, situação uma grande que... ajuda, uma grande ajuda mesmo. No momento que vocês estão se encontrando. Pois é, isso aí, meus amigos, aqui é a, é a nossa realidade. E você, seu Franco, tudo bem com você? Tudo Quer que bem. Você... você quer agradecer a nossa amiga? Você está emocionado, né? É, não. Estou meio... Agradecer. O tempo vai passando e a, e a gente sem saber o que fazer. É verdade, verdade. Mas é assim mesmo. É, quem, eu costumo falar, quem espera por Deus não cansa. Não cansa, exatamente. Não cansa, não cansa. É. Sempre eu digo para elas, minhas filhas, quem espera por Deus não cansa. Você tem que ter fé em Deus. Muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Tem que ter fé em Deus. Porque a gente com Deus ninguém é nada. Tem que ter, ter muita fé em Deus. Muita fé em Deus, exatamente. É. Vamos ter fé que vai dar tudo certo. Que tem gente aí. Na aí... semana que entra eu quero ir para Terezinha. Quero ir para Terezinha que eu tenho que fazer uns exames. O médico pediu para me fazer uns exames, fazer uns troços, fazer uns, uns, umas coisas de mulher mesmo. Mas... Ah. E aí eu quero ir esse Davi eu ir para Terezinha. Aí eu vou esse eu recardo um dinheiro. O rei, como é que vai ser para não poder arrumar um pouquinho para ali, um pouquinho para mim, que eu tenho que fazer uns exames. Três exames de Teresina que a médica passou. Para fazer Teresina, né? Uhum. Aí você toma o seu remédio controlado tudo direitinho, então? Tudo, tudo direitinho eu tomo. Eu recebo lá, eu compro uns e recebo um caro, que ele é muito caro. Ele é 300 reais. É. Aí eu recebo lá no cabo, se elas me dão uma cartelazinha, né? Uhum. E aí dá para semana todinha. Aí quando acaba, aí porque é muita gente também, é muita uhum. gente. É. é muita gente. Aí o outro eu compro, o outro eu ajunto aqui o dinheirinho, ele me dá um pouquinho, aí eu compro. Nas diárias dele, é, né? É, nas diárias dele. Pois é isso aí, meus amigos, tá entregue aqui a encomenda da dona Maria Isabel de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito, muito obrigada, dona Maria Isabel. Confia no nosso trabalho aí, que é o nosso trabalho, que nem eu falei para você, é totalmente transparente, tudo é gravado e por isso que nossos amigos acreditam na gente, viu? No nosso trabalho, muito obrigado mesmo você que nos acompanha aí, você que nos assiste no nosso trabalho, você que confia na gente, eu fico grato por isso de saber que as pessoas confiam na gente, é pessoas que de outro lado que nem conhece a gente, mas pessoalmente, não conhece é a gente pessoalmente, mas está confiando na gente no nosso trabalho, viu? Muito obrigado a todos vocês. Você também, muito obrigado. Uma grande ajuda, né? Uma cesta básica no valor de 300 reais. Tem um, um fardo de arroz e, uhum. e a meu Deus, tem até calabresa ali, que é frios, né? Uhum. Vem tudo junto aí. Dá para você se aguentar aí duas ou três semanas ah, de boa. Tá. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Me ac acompanho o nosso 
trabalho aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu.